Well, it really is not an unusual idea. It is well attested in the Old Testament itself. Dan konsep itu merupakan konsep yang jelas di dalam perjanjian lama. Especially in the Psalms and in the book of Daniel. Khususnya di dalam Mazmur dan Daniel. In Psalms we frequently read of God is king and his kingdom is of the whole world. Nah, di dalam Mazmur kita banyak menemukan ungkapan bahwa Allah adalah raja dan it, kerajaannya adalah meliputi seluruh dunia. In the book of Daniel we hear of various human kingdoms that come and go and eventually they are displaced by a kingdom of God. Dan di dalam kitab Daniel kita bisa melihat bahwa pemerintahan di dunia ini bisa berganti dan digantikan oleh pemerintahan Allah. We also hear of God's kingdom many times in scrolls at Qumran called the songs of the Sabbath sacrifice. Nah, kita juga bisa melihat banyak ungkapan mengenai kerajaan Allah ini di dalam naskah Qumran khususnya di dalam nyanyian korban Sabbat. Six of these scrolls were found in Qumran's cave 4 and one was found at Masada. Enam naskah ditemukan di Qumran dan satu di Masada. What we learned is that Jesus's proclamation of the kingdom or rule of God is right at home in Jewish in a Jewish and Palestinian and Semitic setting. Sehingga proklamasi Yesus tentang pemerintahan Allah sangat dikenal di kalangan Yahudi, Palestina dan Semitic. Here is a picture of one of the songs of the Sabbath sacrifice scrolls. Ini merupakan gambar dari gulungan naskah kitab dari lagu korban Sabbat. You will be interested to know that this is the best preserved scroll. Ini merupakan contoh naskah yang terbaik yang yang ada ya yang terpelihara seperti ini. Protol -protol ini. The rest of these scrolls look like pieces in a puzzle box. Ya, naskah yang lain itu kecil-kecil ya. With about one half of the pieces missing. Nah, separuh hilang. Not easy to put them back together. Ya, tidak mudah untuk menggabungkannya. In these six fragmentary scrolls, we find at least 20 references to God's kingdom. Nah, pecahan, di antara pecahan, 20 pecahan ini ada enam referensi berkaitan dengan kerajaan Allah. I mention this because the North American Jesus Seminar claims that Jesus did not speak of the kingdom of God in a Jewish sense, but spoke in a way that referred to Greek, Greek philosophy. Ya, di Amerika ada kelompok yang disebut Yesus Seminar, itu tidak beranggapan bahwa Yesus itu mengajarkan konsep tentang kerajaan Allah berdasarkan konsep Yunani atau Roma. They made the incorrect claim that kingdom of God is not found in Jewish sources, in Palestinian sources, but found in Hellenistic or Greek sources. Nah, mereka salah karena mereka beranggapan bahwa klaim tentang pemerintahan Allah itu dalam pemerintahan Yesus bukan dari kalangan Yahudi tetapi dari kalangan Yunani. These scrolls alone show how right at home kingdom of God language is in Jesus' preaching and in the world of the Jewish people in Jesus' time. Nah, kita bisa melihat melalui naskah yang sudah kita pelajari bahwa ungkapan mengenai pemerintahan Allah merupakan ungkapan yang umum di kalangan orang Yahudi. Greek sources and Greek philosophy do not help us understand Jesus's proclamation. Ya, filsuf-filsuf Yunani tidak menolong kita dalam memahami pengajaran Yesus. Many of the messiahs as we have seen, many of the messiahs of the first century pro, uh, proclaimed violence. Did Jesus call for violence? Nah, gambaran-gambaran Mesias dalam abad pertama ini menunjukkan gambaran tentang kekerasan. Jadi pertanyaan, apakah Yesus juga memberitakan tentang kekerasan? 
Some of these messiahs I showed you a few minutes ago raised armies and went to war against Rome. Nah, seperti saya telah jelaskan tadi, ada mesias yang bangkit bersama tentaranya melawan tentara Romawi. Well, what did Jesus teach? Apa yang Yesus ajarkan? Let us consider Matthew 5:38-42. Kita melihat Matius 5 ayat 38-42. Kamu telah mendengar firman, maka ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh, sejauh dua mil. Berilah kepada orang yang meminta kepada kamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Or let us consider what Jesus says in Matthew 5:43-48. Kemudian kita bisa lihat Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu dan anak selanjutnya, silakan dilihat ya. Hemat hemat waktu. One of the reasons the Jewish people wanted to throw off the Roman yoke was because of taxation. Nah, alasan mengapa orang Yahudi ingin membebaskan dari penindasan Romawi yaitu masalah pajak. The Jewish people did not like paying taxes to foreigners. Orang Yahudi tidak suka membayar pajak kepada orang asing. But they also didn't like paying taxes to the ruling priests of the temple. Nah, tetapi orang Yahudi juga tidak suka membayar pajak kepada imam yang mengatur di bait Allah. It, the half shekel temple tax was controversial in Jesus's day. Nah, istilah setengah shekel ini kalau dalam bahasa Indonesia tidak nampak ya. Dalam bahasa Inggris setengah shekel ini merupakan istilah yang kontroversi zaman Yesus. And this is what the story in Matthew 17 is all about. Nah, nah ini merupakan kisah di dalam Matius 17. When they came to Capernaum, the collectors of the half shekel tax went up to Peter and said, "Does not your teacher pay the tax?" And he said, "Yes." Ketika mereka tiba di Kapernaum, datanglah pemungut setengah shekel. Ya, bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea dua dirham itu? Jawab mereka membayar, memang membayar. Now, what is the controversy? Apa yang menjadi persoalan? Some thought the shekel tax was to be paid just once in one's lifetime. Others thought it had to be paid every year. Nah, ada dua pandangan. Yang pandangan yang pertama, membayarnya sekali seumur hidup. Pandangan yang kedua, membayar setiap tahun. That is a considerable difference of opinion. Nah, ini merupakan pandangan, dua pandangan yang sangat berbeda. We must look at Exodus 30. This is where we have teaching on the temple tax. Nah, kita bisa melihat di dalam keluaran 30, yang merupakan bagian yang mengatur bagaimana pembayaran ini di bait suci. This passage is not clear. It, does it mean once in a lifetime or does it mean every year after a census? Nah, teks ini tidak jelas, tidak gamblang mengungkapkan apa membayar sekali seumur hidup atau membayar setiap tahun. So this the interpretation of this passage Exodus 30 was hotly debated in Jesus' time. Dan sehingga penafsiran bagian ini merupakan topik yang hangat pada zaman Yesus. The ruling priests taught that the tax should be paid every year. 
Nah imam yang mengatur di bait Allah ini beranggapan bahwa teks itu, pajak itu harus dibayar tiap tahun. Does this surprise you? Apakah ini membuat saudara kaget? They received the tax. Of course they taught that it should be paid every year. Ya, karena mereka yang menikmati pajak ini biaya ini sehingga ya lebih baik bayar tiap tahun daripada seumur hidup sekali ya. But many of the people resented that and believed it was a false interpretation of Exodus 30. Tetapi banyak orang beranggapan bahwa itu penafsiran yang salah dari Keluaran 30. To show you how much they resented it, I should tell you a a story that the rabbis told. Nah, untuk menjelaskan mengenai hal itu, saya ingin menceritakan kisah Rafi. When the uh, revolt took place in the year 66, ketika pemberontakan terjadi pada tahun 66, and the rebels gained control of the city of Jerusalem, dan pemberontak menguasai kota Yerusalem, the first thing they did was capture the high priest and kill him and and loot his home. Ya, hal yang pertama yaitu menangkap dan membunuh imam besar dan merampok rumahnya. The rabbis uh, tell this story and they said that was God's punishment on them for collecting the tax every year and not paying tithes themselves. Ya, ini penafsiran Rafi berkata ini merupakan hukuman untuk orang yang menarik pajak itu tetapi tidak memberikan persepuluhan. Yeah. How how would you feel if the tax man took too much from you but he himself didn't pay taxes? Bagaimana perasaan Saudara ketika orang-orang ini yang menarik pajak atau biaya bait suci ini banyak dari Saudara tetapi dia sendiri orang ini tidak membayar? This is one of the reasons why the common people hated the aristocratic ruling priests in Jesus' time. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat banyak orang tidak suka dengan ya imam-imam yang This is why Jesus ya. Oh, sorry. <laughs> This is why Jesus who criticized the ruling priest was so popular with the people. Nah, oleh karena itu ketika Yesus mengkritik para imam ini, Yesus menjadi populer di antara Umat. And this is why when Jesus was in the temple precincts, he was asked, should you pay taxes to Caesar or not? Nah, sehingga ketika Yesus di bait suci ini, Yesus ditanya, apakah engkau, Yesus, harus membayar this tax whole, kepada Kaisar? This whole question of taxes was a very sensitive issue. Ini merupakan masalah yang sensitif. This picture shows the Tyrian shekel. This is the, the proper coin with which one paid the half shekel tax. Nah, ini merupakan gambar dari shekel Tyrian. And when you paid your tax, this was the receipt that you received. Nah, kemudian kalau kita sudah bayar pajak, ada bukti pembayarannya. This is called an ostracon. It means a piece of pottery. Ini merupakan potongan dari pottery itu, keramik. In antiquity, this is how you received receipts on ya. a piece of clay. Ya, dari potongan keramik ini merupakan bukti pembayaran. They did it this way because they didn't have stickies yet. Ya, tidak ada stiker ya. Well, the men of Qumran also disagreed with the ruling priest. Nah, komunitas Qumran tidak setuju juga dengan penafsiran imam yang memerintah tiap tahun harus bayar pajak ini. You see here in 4Q 159, it states quite clearly, he shall give it the shekel tax only once in his life. Nah, kita bisa lihat di 4Q ini baris ketiga Ia harus mempersembahkan hanya sekali dalam hidup. This shows the men of Qumran were at in disagreement with the ruling priest. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa pandangan komunitas Qumran tidak setuju dengan pandangan para imam. So I observe that Jesus evidently held essentially the same view on the temple tax as that held at Qumran. 
he was nevertheless willing to pay it even though he disagreed with them. Nah, kita bisa melihat bahwa Yesus nampaknya mempunyai pandangan yang sama dengan komunitas Qumran, ya dia tetap membayar walaupun mungkin tidak menyetujuinya. And so I also observe that Jesus was asked about paying tax to Caesar in Mark 12 and when arrested he was accused of teaching the people not to pay tax according to Luke 23:2. Di dalam Markus 12 Yesus juga ditanyai mengenai pajak kepada kaisar, membayar pajak kepada kaisar dan ketika ia ditangkap ia dituduh mengajarkan orang-orang agar tidak membayar pajak. Now why is this taxation question so important? Mengapa hal ini sangat penting untuk kita pertanyakan? It was believed that if you were truly the Messiah, taxes would not be paid to Rome, they would be paid to you. Nah, kalau seorang meyakini bahwa dia adalah Mesias, maka teks itu tidak dibayarkan kepada pemerintah Roma, tetapi dibayarkan kepada dirinya sendiri. So how could the king of Israel, the Messiah, allow taxes of God's people to be paid to a pagan Roman Empire? Sehingga mereka mempertanyakan bagaimana orang yang mengaku diri sebagai Mesias, raja orang Yahudi itu justru membayar pajak kepada orang asing, orang kafir, yaitu pemerintahan Roma. But if a Jewish leader taught the people not to pay the tax to Rome, that was viewed as insurrection or rebellion. Nah, kalau pemimpin Yahudi, orang Yahudi itu mengajarkan untuk tidak membayar pajak kepada pemerintahan Roma, dianggap pemberontak. Of course, we all remember the skill that Jesus showed in his answer. Nah, kita tahu bagaimana Yesus menjawab pertanyaan itu dengan sangat baik. He taught that you give to Caesar what belongs to Caesar, but you give to God what belongs to God. Nah, Yesus menjawab, ya kepada Kaisar berikan bagiannya, kepada Allah berikan bagian Allah. This is consistent with Jesus' teaching that the real threat to the human being is not Rome, but it is evil and sin and estrangement from God. Nah, Sehingga di sini kita bisa lihat musuh yang terbesar bukanlah pemerintahan Roma, tetapi bagaimana hubungan kita yang jauh dengan Allah. Salvation does not lie in rebellion. Salvation lies in repentance and redemption. Nah, keselamatan bukan berkaitan dengan bagaimana pemberontakan, tetapi justru keselamatan berkaitan dengan pertobatan. Jesus also had different teaching with regard to who the elect or the chosen people would be. Yesus juga mempunyai pandangan yang berbeda tentang orang-orang yang terpilih. We find some interesting coherence or agreement between Jesus and his parable of the great banquet and teaching at Qumran. Nah, ada hal yang selaras dalam pengajaran Yesus, ya, perumpamaan Yesus tentang perjamuan besar dengan pandangan yang ada di Qumran. We also see that Jesus sharply disagrees with assumptions regarding election at Qumran. Tetapi Yesus juga punya pandangan yang berbeda dengan asumsi dari komunitas Qumran. In the parable of the great banquet in Luke 14, Jesus suggests that the healthy and wealthy may not attend the eschatological banquet. Instead, the poor and the maimed and the blind and lame will attend. In Jewish late antiquity, the healthy and wealthy were viewed as blessed of God, whose election was assured, while the election of the poor and sick was very much in doubt. Nah, di dalam perumpamaan tentang perjamuan besar, Yesus menunjuk bahwa orang sehat dan kaya mungkin tidak menghadiri perjamuan zaman akhir itu. Sebaliknya, orang miskin, cacat, buta, dan lumpuh akan hadir. Dalam pandangan orang Yahudi, orang sehat dan kaya dipandang sebagai yang diberkati dan orang pilihan. Sedangkan orang miskin dan sakit sangat diragukan akan dipilih. Now pay attention to those words, remember them, the poor and maimed and blind and lame. 
Ya, ada coba perhatikan istilah miskin, cacat, buta dan lumpuh. Jesus is referring to the holiness code in Leviticus 21. Yesus berkaitan dengan hal ini, Yesus menunjuk kepada bagian Alkitab yang disebut kode kekudusan yang terdapat dalam Imamat 21 ini. The holiness code in Leviticus 21 is in reference to priests who should not approach the altar if they have physical defects. Nah, di sini dalam Imamat 21 ini kita bisa melihat bahwa imam itu tidak boleh mendekati kepada Allah ketika mereka mempunyai kekurangan di dalam fisiknya. For example, it says no one who has a blemish shall draw near a man blind or lame, a mutilated face, injured foot or an injured hand. Ya, seperti cacat badannya, orang buta, timpang, cacat mukanya, patah kakinya, tangannya, berkurap, dan lain-lain. How did Qumran understand these prohibitions? Nah, bagaimana komunitas Qumran memahami larangan ini? Well, we find these prohibitions mentioned in two scrolls, one QSA and one QM, Milchama, the war scroll. Nah, ada dua bagian naskah yaitu 1QS dan 1QM M ini menunjuk kepada perang. Naskah tentang perang. In 1QM that is the Milkama the war scroll from Qumran Cave 1 column 7 men who have defects lame blind and so forth were not permitted to participate in the great eschatological battle. Nah, di dalam naskah perang ini, orang-orang yang cacat dengan kekurangan yang disebutkan di atas tidak punya hak, tidak boleh dalam perang besar di akhir zaman. This great eschatological battle or holy war was seen as an act of worship. Nah, perang pada zaman akhir ini dianggap sebagai satu ungkapan penyembahan. This is why the holiness code was appealed to. It was as though one was approaching the altar. Nah, ini kenapa diungkapkan di dalam kode kekudusan ini mengapa ada larang-larangan ketika orang menghampiri Tuhan. And this is the same idea in 1QSA, the messianic banquet, those with defects, blind, lame or uh, Uh, some other defect could not sit at the banquet table with the Messiah. Nah, ini juga nampak dalam naskah 1QS ini yang berkaitan dengan perjamuan besar, orang-orang yang cacat dengan segala kelemahan itu tidak boleh ambil bagian. So I go back to Jesus' parable of the banquet. Dan saya kembali kepada pengajaran Yesus tentang perjamuan besar. Jesus told the parable because one of the men at the table said, "Blessed is he who eats bread in the kingdom of God." Nah, Yesus kita tahu bahwa di situ diungkapkan bagaimana diberkatilah orang yang makan roti kerajaan Allah. Eating bread in the kingdom of God anticipated the great messianic banquet. Nah, makan dalam konteks ini berbicara mengenai perjamuan besar. So Jesus told the parable to teach who would sit at the table with the Messiah. Nah, Yesus ingin mengungkapkan bahwa siapa yang akan duduk di dalam perjamuan besar bersama Mesias. Many of Jesus' contemporaries believe that the chosen, the elect of God, were those who were obviously blessed, healthy and wealthy. Nah, konsep yang berkembang pada waktu itu beranggapan bahwa orang yang terpilih dalam perjamuan besar adalah orang yang diberkati orang yang sehat dan orang yang kaya. Jesus challenges this assumption by pointing out in his parable that the healthy and wealthy might not hear God's call to the banquet. Yesus menantang pandangan ini karena dia beranggapan bahwa kemungkinan orang yang sehat dan kaya tidak mendengar panggilan Tuhan untuk ambil bagian dalam perjamuan besar ini. But who ends up at the banquet? Unexpectedly, it's the poor and the maimed, the blind and the lame. 
tetapi secara tidak diduga yang mereka yang terlibat di dalam perjamuan besar ini justru orang miskin, cacat dan yang lumpuh. These are the very people that some of Jesus's contemporaries assumed were not elect. Nah, ini sangat bertentangan dengan pandangan pada waktu itu. Mungkin menganggap bahwa orang-orang seperti itu bukanlah orang pilihan. Many people assumed that the poor and the sick were under God's judgment and therefore they must be sinners. Nah, orang-orang pada waktu itu berpikiran bahwa orang yang sakit, yang miskin adalah orang-orang yang dibawa penghakiman Tuhan dan orang itu pasti berdosa. Jesus disagrees with this teaching warning that sometimes it's the wealthy who are the sinners and will be left out of the kingdom. Yesus menantang pandangan itu dan beranggapan bahwa kemungkinan orang kaya bisa merupakan orang yang berdosa. So what we see in uh, in these Dead Sea Scrolls is an assumption that uh, the healthy are the chosen of God. Jesus does not agree with that. Nah, pandangan komunitas Komran beranggapan bahwa orang yang terpilih adalah orang yang sehat dan kaya. Dan pandangan ini ditolak oleh Yesus. On this slide, you see in columns uh, the comparison. Nah, di dalam gambar yang sudah lihat di layar ini ada perbandingan. You have the prohibitions in Leviticus 21 on the left. You have uh, one QSA in the center and the war scroll on the right. Ya, ada bagian imamat 21, one QSA, kemudian one QM. Jesus' declaration that the blind and lame will enter the banquet ahead of the apparent invited turns conventional ideas of election on their head. Ya, pemberitaan Yesus bahwa yang buta dan lumpuh itu justru masuk di dalam, terlibat di dalam perjamuan besar ini memutarbalikan ya, pandangan tentang orang pilihan. The scrolls also give us some important teaching Uh, and information about exorcism and healing. Nah, naskah-naskah laut mati juga mengungkapkan hal yang terpenting berkaitan dengan pengusiran roh jahat dan penyembuhan. Jesus not only proclaimed the rule of God, he gave he, he himself cast out demons and he gave this authority to his disciples. Yesus tidak hanya memberitakan Injil tetapi juga memberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. We see this connection clearly in his instructions to the disciples. Kita bisa melihat itu dengan perintah Yesus kepada para murid. Jesus tells them, "Preach as you go, saying, 'The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons." Ya, Yesus mengungkapkan kepada para murid, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkan orang kusta, dan usirlah setan-setan." The Dead Sea Scrolls are very interested in this topic. Nah, naskah laut mati sangat menarik kalau kita lihat dalam topik ini. 4Q242, an Aramaic scroll, is known as the Prayer of Nabonidus. Nah, di dalam 4Q naskah Aramaic ini merupakan doa Nabonidus. Nabonidus is the king of Babylon and he's afflicted by an evil spirit and he is sick. Nabonidus adalah Raja Babel dan kerasuk dimasuki setan sehingga dia sakit keras. Ya. He humbled himself and prayed and God sent to him a Jewish exorcist. Dan Raja ini merendahkan diri di hadapan Allah dan Tuhan mengu- mengutus seorang pengusir setan, orang Yahudi. The exorcist, it says, forgave his sin and he became well. Dan kemudian melalui Pengusiran ini dosanya diampuni dan menjadi sembuh. We have an interesting combination here of of an evil spirit, illness, sin that needs to be forgiven, and an exorcist. Nah, kita bisa lihat kombinasi yang menarik yaitu sakit, roh-roh jahat, pengusiran setan, ya dan penyembuhan. These elements are seen together in Jesus's ministry. Nah, kita bisa lihat hal-hal itu berkaitan erat saling berkaitan erat dalam pengajaran Yesus. We also think of Jesus's wilderness temptation when Satan quoted part of Psalm 91. Nah, ketika Yesus dicobai di padang gurun, 
Setan juga mengutip bagian dari Mazmur 91. We must ask why would Satan refer to Psalm 91 as though this would give assurance to Jesus? Nah, mengapa kita harus bertanya mengapa setan mengutip Mazmur 91 ini untuk memberikan keyakinan kepada Yesus? When we compare the Hebrew with the Aramaic, we can find out why. Nah, ketika kita mem- membandingkan teks Ibrani dan teks Aram, kita akan memahami mengapa hal itu. In the verses that you see on the screen, there is reference to terror and uh, the arrow and destruction, but there is no reference to demons. Nah, kalau kita membaca teks itu yang di Mazmur 91 itu ada teror, ada malam, panas, tapi tidak ada tentang roh-roh jahat. But if we look at these same verses 5, 6, 9 and 10 in the Targum, the Aramaic paraphrase, we see references to demons. Nah, kalau kita lihat dalam teks Ibraninya kita tidak menemukan, tapi kalau kita lihat dalam teks Aramnya dalam di Targum, kita akan menemukan hal itu. What the Targum shows us is that Psalm 91 was understood as offering protection against demons and evil spirits. Nah, di dalam kons- konsep pada waktu itu, khususnya kalau kita melihat Targum ini, Mazmur ini memberikan perlindungan terhadap roh-roh jahat. Of course, the Targum of the Psalms is written after the time of the New Testament. Do we have earlier evidence that Psalm 91 was understood this way? Nah, memang Targum, ya, termasuk bagian Mazmur 391, ini ditulis sesudah zaman perjanjian baru. Dan sekarang menjadi pertanyaan, apakah kita punya teks yang lebih awal? Well, we do. We have evidence that for this understanding at Qumran. Nah, kita menemukan bahwa pemahaman yang sama dalam Aram itu di Targum itu dalam naskah Qumran. Psalm 91 is grouped with three other exorcism psalms. Nah, Mazmur 91 ini dikelompokkan dengan tiga Mazmur yang lain yang berkaitan dengan Mazmur pengusiran roh jahat. This is a scroll found in cave 11 and although it is in fragments it still provides us with important information. Nah, teks ini ditemukan di dalam gua 11 walaupun dalam pecahan-pecahan kecil tetapi kita dapat menemukan hal yang penting. You can see we we can't even read one sentence in this first exorcism psalm but we do see some important words like dragon and demon. Nah, walaupun kita tidak membaca kalimat yang lengkap, tetapi ada istilah dragon, naga, demon, atau roh jahat. And in the second exorcistic psalm, although more of it is preserved, it is still in fragments, but we see key words like demons and healing and other words. Nah, di dalam Mazmur pengusiran setan yang kedua, memang lebih baik, dan kita bisa menemukan istilah demon, setan, maupun juga healing menyembuhkan. And the third exorcistic psalm uh, refers to a well-known and much feared demon, Reshef. Nah, Mazmur pengusiran setan yang ketiga ada nama yang terkenal yaitu Reshef. And then as the fourth exorcistic psalm, we find Psalm 91. Nah, Mazmur keempat berkaitan pengusiran setan dalam Mazmur 91. Jesus himself may have referred to Psalm 91 in his teaching in Luke 10. Nah, kemungkinan Yesus mengkaitkan Mazmur 91 ini dalam pengajarannya di Lukas 10. The disciples return to Jesus and say, "Lord, even the demons are subject to us in your name." And Jesus says, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall hurt you. Nah, para murid berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Yesus menjawab, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalat jengking dan kuasa untuk selanjutnya. Jesus' words about treading upon serpents very likely refers to Psalm 91, verse 13, you will trample down lion and serpent. Nah, istilah menginjak 
ular dan kala jengking ini merujuk kepada Mazmur 91 ayat 13 di mana engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dangerous animals were sometimes uh, seen as allusions to evil spirits. Nah, binatang-binatang bahaya berbahaya seringkali juga merupakan gambaran untuk roro jahat. We see this in a, an apocryphal work called the Testament of Levi 1812 where it says Beliar and that's a way of referring to Satan Beliar shall be bound by him he shall grant to his children authority to trample and there's the same Greek to trample on wicked spirits Nah di dalam perjanjian Lewi kita bisa menemukan istilah Belial akan diinjak olehnya dan ia akan memberikan kepada anak-anaknya kuasa untuk menginjak istilah yang sama roro jahat ini So we observe that Psalm 91 at Qumran it follows three exorcistic psalms. Nah kita bisa melihat bahwa Mazmur 91 di dalam teks-teks Qumran ini dikaitkan dengan tiga Mazmur lain tentang pengusiran setan. And we see that Psalm 91 is demonic in the Aramaic paraphrase. Nah di dalam versi Aram kita tahu bahwa Mazmur 91 ini berkaitan dengan roro jahat. We see that Psalm 91 is quoted by Satan in the temptation of Jesus. Dan kita tahu bahwa Mazmur 91 ini dikutip oleh setan ketika mencoba Yesus. And of course the temptation of Jesus takes place in the wilderness which in Jewish thinking was the place of demons and Liliths. Ya, yeah, kita tahu bahwa pencobaan Yesus itu terjadi di padang gurun dan orang Yahudi menganggap bahwa padang gurun adalah tempat roh-roh jahat. I think I will stop here and I look forward to your questions. Thank you very much. Ya, yeah, saya akan berhenti di sini dan saya menantikan pertanyaan dari saudara. Terima kasih. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh memuji, menghormati Engkau sebagai Allah yang mulia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang berdaulat. Tapi juga Allah yang mau menyatakan dirinya, yang mau mengasihi kami, manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Engkau yang mengasihi kami, bahkan menebus kami, menjadikan kami anak-anakmu. Kami sungguh bersyukur, Untuk kesempatan malam hari ini, sekali lagi kami diteguhkan melalui pemaparan dari seminar yang ada. Sungguh kami boleh melihat bahwa engkau Allah yang sungguh memeliharakan dan engkau yang terus mempunyai misi dalam hidup manusia. Kami bersyukur Tuhan untuk hambamu yang sudah Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran dan setiap kami yang sudah mendengar, biarlah iman kami boleh semakin diteguhkan, kasih kami semakin melimpah, dan pengharapan kami semakin kokoh, supaya kami boleh semakin berkobar dalam misi kami bagi dunia ini. Tuhan berkati setiap kami yang sudah hadir di tengah-tengah ini, ya firmanmu tidak menjadi sia-sia, firmanmu terus memimpin langkah setiap kami, supaya hidup kami boleh berkenan kepada engkau dan hidup kami boleh melakukan misimu bagi dunia ini. Terima kasih juga untuk hambamu Pak Greg Evans yang sudah Tuhan kirim di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kehidupan keluarga dan pelayanannya. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan kau yang menghantar kami dengan damai sejahteramu. Kau yang memimpin kehidupan kami hari demi hari ke depan. Ya, engkau semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur, kami berdoa.